കഴിവ്യവസ്ഥയും തകരാറുള്ളൂ ദ ഹെൽത്തി നെർവസ് സിസ്റ്റം ഈസ് ദ ബേസിസ് ഓഫ് നോർമൽ ബോഡി ആക്ടിവിറ്റീസ് ഹെൽത്തി നെർവസ് സിസ്റ്റം ഈസ് ദ ബേസിസ് ഓഫ് നോർമൽ ബോഡി ആക്ടിവിറ്റീസ് ആരോഗ്യപൂർണമായിട്ടുള്ള ഒരു നാടി വ്യവസ്ഥയ്ക്കാണ് ശരീരത്തിലെ ശരിയായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാനാവും അതുകൊണ്ട് നാടി വ്യവസ്ഥയ്ക്കുണ്ടാവുന്ന ചെറിയ തകരാറുകൾ പോലും മനുഷ്യന് വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും നമുക്കിവിടെ നാടി വ്യവസ്ഥയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന ചെറിയ തകരാറുകളെ കുറിച്ചിട്ട് പഠിക്കാം ഡിഫറെന്റ് പ്രോബ്ലം റിലേറ്റഡ് ഡിസീസസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ നെർവസ് സിസ്റ്റം ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഫസ്റ്റ് വൺ റാബിസ് പേവിഷബാധ സെക്കൻഡ് വൺ അൽഷ്യമേഴ്സ് മറവി രോഗം തേർഡ് വൺ പാർക്കിൻസൺ ഡിസീസ് പാർക്കിൻസൺ ഡിസീസ് ഫോർത്ത് വൺ എപ്പിലപ്സി അഥവാ അബസ്മാരൻ ഈ നാല് രോഗങ്ങളാണ് നാടി വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന തകരാറുകൾ ഈ രോഗത്തെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്കിവിടെ പറയാം വിശദമായിട്ട് പഠിക്കാം ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് diseases related to nervous system first one alzheimer's second one parkinson's and third one epilepsy alzheimer's the cause of alzheimer's accumulation of insoluble protein in the neural tissues of the brain neurons get destroyed accumulation of insoluble protein on the surface of the neural tissues of the brain and neurons get destroyed due to the effect of the um, protein pigmentation the neurons get destroyed that is the problem and the symptoms loss of memory inability to recognize friends and relatives inability to uh, do routine works we cannot do the routine activities we don't have enough memory and inability to recognize friends and uh, relatives that is the main problem it's a pathetic situation and next one parkinson's disease severe disease and it is related to nervous system and it, the cause of parkinson's disease the destruction of specialized ganglions in the brain the production of dopamine and neurotransmitter in the brain gets reduced destruction of specialized ganglion means ganglion means group of neurons the destruction of group of neurons that is a problem and uh, due to the effect of that symptoms are formed loss of body balance and irregular movement of muscles kaigalu verakya and shivering of body sharira mottam verakya virayil undaga profuse salvation while ninnu umi neer olgi kondirikkya epilepsy abasmaram nu malayalathil parayam സർഗം സിനിമയിലെ മനോജ് കെ ജൈൻ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അസുഖമാണ് അപസ്മരം അതിലെ അപസ്മരം അത് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം ആ കോസസ് അതിന് കാരണമാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് ഇറഗുലർ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ഇൻ ദ ബ്രെയിൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് ഇറഗുലർ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ഇൻ ദ ബ്രെയിൻ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള തമരഹിതമായിട്ടുള്ള വൈദ്യുത പ്രവാഹം തലച്ചോറിലുണ്ടാവുക ഇനി സിംറ്റംസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ദ ഡിഫറെൻറ്റ് സിംറ്റംസ് എപ്പിലെപ്സി ഡ്യൂ ടു കണ്ടിന്യൂസ് മസ്കുലാർ കോൺട്രാക്ഷൻ ഫോർ തീജ് ഡിസ്ചാർജ് ഫ്രോം ദ മൗത്ത് ആൻഡ് ക്ലഞ്ചിങ് ഓഫ് ദ ടീത്ത് ഫോളോയിങ് വിച്ച് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഫാൾസ് അൺകോൺഷ്യൻസ് ആൻഡ് ഫ്രോ തി ഡിസ്ചാർജ് ഫ്രോ തി മീൻസ് നുരയും പതയും വരിക വായിൽ നിന്ന് അതേപോലെ തന്നെ ശക്തിയായിട്ട് കൈകൾ ഇങ്ങനെ ആഞ്ഞ് വലിച്ച് മുറുകി പിടിക്കുക കോച്ച് പിടിക്കുന്ന പോലെ അതേപോലെ കൈകാലുകൾ തറയിലിട്ട് അടിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് അപസ്മാരത്തിൻ്റെ ലക്ഷണം രോഗങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാം ഒന്ന് റാബിസ് നമ്മുടെ പേവിഷബാധ പേപ്പട്ടി കഴിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന നാടി വ്യവസ്ഥയ്ക്കാണ് തകരാറുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ അൽഷിമേഴ്സ് മൂന്നാമത്തെ പാർക്കിൻസൺ നാലാമത്തെ അപസ്മാരം അതിൽ അൽഷിമേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം മറവി രോഗം നമ്മുടെ മോഹൻലാൽ ഒരു സിനിമയിലെ അഭിനയിച്ചിൽ തന്മാത്ര എന്നുള്ള സിനിമയിൽ അതിൽ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്ന രോഗമാണ് അൽഷിമേഴ്സ് മസ്തിഷ്കത്തിന് നാടി കലകളിൽ അലേയമായിട്ടുള്ള ഒരുതരം പ്രോട്ടീൻ അടിഞ്ഞു കൂടുന്നു ന്യൂറോണുകൾ നശിക്കുന്നു ഈ അലേയമായിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീനുകൾ മസ്തിഷ്ക കലകളിൽ അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ട് ന്യൂറോണുകൾ നശിക്കുന്നത് മൂലമാണ് ഈ രോഗം ഉണ്ടാകുന്നത് കേവല ഓർമ്മകൾ പോലും ഇല്ലാതാവുക കൂട്ടുകാരെയും നാട്ടുകാരെയും ബന്ധുക്കളെയും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാതെ വരിക ദിനചര്യകൾ പോലും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ അൽഷിമേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തത് പാർക്കിൻസൺ രോഗം മസ്തിഷ്കത്തിലെ പ്രത്യേക ഗാംഗ്ലിയോണുകളുടെ നാശം
തലച്ചോറിൽ ഡോപ്പാമിൻ എന്ന നാടിയ പ്രാഷത്തിൻ്റെ ഉൽപാദനം കുറയുന്നു ഡോപ്പാമിൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആണ് നാടിയ പ്രാഷം അതിൻ്റെ ഉൽപാദനം കുറയുന്നു പ്രത്യേക ഗാംഗ്ലിയോണുകൾ നാടികോശങ്ങളെ കൂട്ടമാണ് ഗാംഗ്ലിയോണ് ഗാംഗ്ലിയോണുകളുടെ നാശം സംഭവിക്കുന്നു അത് മുഖാന്തരം ശരീരത്തിൽ ഉള്ളനില നഷ്ടപ്പെടുക പേശികളെ ക്രമരഹിതമായ ചലനം ഉണ്ടാകുക ശരീരത്തിന് വിറയൽ വായിൽ നിന്ന് ഉമിനീര് ഒഴുകുക വായിൽ നിന്ന് ഉമിനീരൊഴുക ക്രമരഹിതമായ ചലനം അതേപോലെ തന്നെ ശരീരത്തിൽ ഉള്ളനില ബാലൻസ് പോവുക വീഴുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പാർക്കിൻസൻസിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ അപസ്മാരം തലച്ചോറിൽ തുടർച്ചയായ ക്രമരഹിതമായ വൈദ്യ പ്രവാഹം ഉണ്ടാകും തുടർച്ചയായിട്ടുള്ളതും ക്രമരഹിതമായിട്ടുള്ള വൈദ്യ പ്രവാഹമാണ് യഥാർത്ഥത്തിലെ ഈ അപസ്മാരം എന്ന് പറയുന്ന രോഗത്തിന് കാരണം ഇനി ലക്ഷണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തുടരെ തുടരെയുള്ള പേശി സങ്കോചം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന സന്നി കോച്ചിപ്പിടുത്തം ടൈറ്റായിട്ട് കൈയൊക്കെ ടൈറ്റായിട്ട് പിടിക്കുക വായിൽ നിന്ന് നുരയും പതയും വരിക പല്ല് കടിച്ചു പിടിക്കുക തുടർന്ന് രോഗി അബോധാവസ്ഥയിലേക്ക് അബോധാവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് ലക്ഷണങ്ങൾ തുടരെ തുടരെയുള്ള കോച്ചിപ്പിടുത്തം അതേപോലെ കൈകാലുകൾ തറയിലിട്ടടിക്കുക പേശി സങ്കോചം വായിൽ നിന്ന് നുരയും പതയും വരിക ഇതൊക്കെയാണ് അപസ്മാര ലോകത്തിൻ്റെ ലക്ഷണം ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നാടി തകരാറാണ് നാടി രോഗമാണ് തകരാറുള്ള ഇത്തരം രോഗികളോട് നമ്മൾ വളരെ അനുഭാവപൂർണവും അതേപോലെ തന്നെ സ്നേഹത്തോടു കൂടിയും അവരോട് പെരുമാറേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം നമ്മുടെ സ്നേഹവും പരിഗണനയും അവർക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത വിവിധ ഉദ്ദീപനങ്ങളെ അനുഭവേദ്യമാക്കുന്നതിനും അതിനനുസരിച്ച് അവയോട് പ്രതികരിക്കുന്നതിനും നമ്മളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നത് നാടി വ്യവസ്ഥയാണ് നാടി വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ തകരാറുകൾ പോലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും അതുകൊണ്ട് നാടി വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ട് വേണം നമ്മുടെ ജീവൻ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ അതായത് നാടി വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് പൂർണ്ണ ആരോഗ്യം വേണം എങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ആ നാടി വ്യവസ്ഥ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ഏകോപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകും അതുകൊണ്ട് നാടി വ്യവസ്ഥ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അതിന് യാതൊരു തകരാറും ഉണ്ടാകാതെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ മാത്രം കർത്തവ്യമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഓട്ടോണമസ് നെറൽ സിസ്റ്റം സ്വതന്ത്ര നാടി വ്യവസ്ഥ സ്വതന്ത്ര നാടി വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാടി വ്യവസ്ഥയെ രണ്ടായി തരംതിരിക്കുന്നു കേന്ദ്ര നാടി വ്യവസ്ഥ പെരിഫ്രൽ നാടി വ്യവസ്ഥ സ്വതന്ത്ര നാടി വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെരിഫ്രൽ നാടി വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗമാണ് ഈ സ്വതന്ത്ര നാടി വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ചേർന്നാണ് സ്വതന്ത്ര നാടി വ്യവസ്ഥ ഒന്ന് സിമ്പത്തറ്റി വ്യവസ്ഥയും മറ്റൊന്ന് പാരാ സിമ്പത്തറ്റി വ്യവസ്ഥയും അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് സിമ്പത്തറ്റി വ്യവസ്ഥ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു പാരാ സിമ്പത്തറ്റി വ്യവസ്ഥ നമ്മുടെ ഉദരാശയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നത് സിമ്പത്തറ്റി വ്യവസ്ഥയാണ് ഉദരാശയ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നത് പാരാ സിമ്പത്തറ്റി വ്യവസ്ഥയാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അത് നോക്കാം ഇവിടെ ഈ ഭാഗം നിങ്ങൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം അടുത്തത് നമ്മുടെ നാടി വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന തകരാറ് ഡിഫറെന്റ് ഡിസീസസ് റിലേറ്റഡ് ടു നെർവ് സിസ്റ്റം ഒന്ന് റാബിസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് രണ്ട് അൽഷിമേഴ്സ് മൂന്ന് പാർക്കിൻസൻസ് നാല് എ പി എഫ് സി ഓരോ രോഗങ്ങളും നമ്മൾ വിശദമായി പറഞ്ഞു അത് നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതി കൃത്യമായിട്ട് നോട്ട് രൂപത്തിൽ എഴുതി തയ്യാറാക്കി കൊണ്ടുവരണം ഇനി അടുത്തത് ലെറ്റസ് ആക്സസ് ആണ് നോക്കാനുള്ളത് ദ പാർട്ട് ഓഫ് ബ്രെയിൻ വിച്ച് ഹെൽപ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ബാലൻസ് ഓഫ് ദ ബോഡി ഏത് ഭാഗമാണ് ബാലൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഏതാണ് സെറി ബെല്ല സെറി ബെല്ല രണ്ടാമത്തെ ഐഡന്റിഫൈ ദ റിലേഷൻ ആൻഡ് ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക് ആൻഡ് ഇറഗുലർ ഫ്ലോ ഓഫ് ചാർജ് ഇൻ ദ ബ്രെയിൻ എപ്പി ലെപ്സി അതായത് ക്രമരഹിതമായിട്ടുള്ള വൈദ്യുത തരംഗങ്ങൾ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖമാണ് അപസ്മാരം അല്ലെങ്കിൽ എപ്പി ലെപ്സി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഡോപ്പാമിൻ ഡോപ്പാമിന്റെ കുറവ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം പാർക്കിൻസൻസ് രോഗം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പാർക്കിൻസൻസ് രോഗം നമ്മുടെ ബയോളജിയിലെ ഫസ്റ്റ് ച
നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം അടുത്ത അദ്ദേഹത്തിലേക്ക്